ഹലോ എല്ലാവർക്കും നമസ്കാരമുണ്ട് എം ഫോർ ഓട്ടോത്തിൻ്റെ മറ്റൊരു പുതിയ വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്ന് വീഡിയോ ഷൂട്ട് ചെയ്യുന്ന ദിവസം സൺഡേ ആണ് അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് കാറൊക്കെ ഒന്ന് കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾ തമ്പ്ലേയും കണ്ട് മനസ്സിലാക്കി കാണും അപ്പോൾ രണ്ട് മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പേ ഞാൻ ഇതേപോലെ ഈ വീഡിയോ ഒന്ന് ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വക്കയാക്കിയൊക്കെ വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്ലോഡ് ചെയ്യാൻ വെച്ചിരിക്കുമായിരുന്നു അപ്പം ഒരു ഞാൻ എൻ്റെ ഫോണിലാണ് ഇതെല്ലാം എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നത് അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ എന്തോ ഒരു ഫയൽ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ആക്കിയപ്പം അറിയാതെ ഈ നമ്മുടെ ഷൂട്ട് ചെയ്ത് എഡിറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ആ വീഡിയോ ഇത് ടയർ പോളിഷിൻ്റെ വീഡിയോ ഡിലീറ്റ് ആയിപ്പോയി പിന്നെ റിക്കവർ റിക്കവർ ചെയ്തെടുക്കാനൊന്നും പറ്റിയില്ല പിന്നീട് അത് ഷൂട്ട് ചെയ്യാൻ കുറച്ച് താമസം എടുത്ത് കാരണം വീണ്ടും ടയർ ഇതേപോലെ അഴുക്കായി വരണം അതുകൊണ്ടാണ് ഇത്രയും ടൈം എടുത്തത് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മൾ കാറൊക്കെ കഴുകി കുട്ടപ്പനാക്കിയിട്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പം കാറെല്ലാം കഴിക്കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ കാറല്ല ഏത് വണ്ടിയാണെങ്കിലും കഴിക്കഴിഞ്ഞാലും നമുക്ക് വളരെ പ്രയാസമുള്ളൊരു ഭാഗമാണ് ഈ ടയർ അത് നമ്മൾ എത്ര വാഷ് ചെയ്താലും കുറച്ച് നേരം കഴി അത് ഉണങ്ങി കഴിയുമ്പോൾ ഇതേപോലെ ടയർ നരച്ച് ഇരിക്കുന്ന കാണാം നരച്ചിരിക്കുന്ന അതിനകത്ത് അഴുക്കൊക്കെ പറ്റിയിരിക്കുന്നത് കാണാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഇത് നമ്മൾ പഴയ ആ ടയറിൻ്റെ ആ പഴയ കളറും ആ തിളക്കമൊക്കെ കിട്ടണമെങ്കിൽ നമ്മൾ ടയർ പോളിഷുകൾ ഉപയോഗിക്കാറുണ്ട് അതായത് ത്രീ എം അങ്ങനെ പല ബ്രാൻഡുകളിലെ ടയർ പോളിഷുകളുണ്ട് അപ്പോൾ ഇതിനൊക്കെ ഏകദേശം മുന്നൂറ് മുതൽ അഞ്ഞൂറ് റേഞ്ച് വരെ ഉണ്ട് അപ്പം ഇന്ന് നമ്മളിന്ന് കാണിക്കാൻ പോണത് ഒരു സീറോ കോസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ടയർ പോളിഷാണ് അതായത് നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ തന്നെ ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ലിക്വിഡുകൾ ഉപയോഗിച്ചാണ് ഇത് ഉണ്ടാക്കുന്നത് ഞാൻ തന്നെ ഒന്ന് ഡെവലപ്പ് ചെയ്തെടുത്ത ഒരു പോളിഷാണ് അപ്പം ഇത് എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് നമുക്ക് ആദ്യമേ കണ്ടു നോക്കാം എന്നിട്ട് ഇത് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന കാണിച്ചു തരാം ഫുൾ ഫ്രണ്ട്സ് നമുക്ക് ഇത് ഉണ്ടാക്കാനായിട്ട് ആദ്യമായിട്ട് നമുക്കൊരു കാലിക്കുപ്പി വേണം പിന്നെ നമ്മുടെ കാറിനകത്ത് ഉപയോഗിക്കുന്ന രണ്ട് ലിക്വിഡുകളാണെന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇത് അതൊന്ന് ബ്രേക്ക് ഫ്രൂഡും ഒന്ന് ഓയിലും ആണ് അപ്പോൾ രണ്ടും ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് അതായത് ബ്രേക്ക് ഫ്രൂഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് തകരാറാകുമ്പോഴൊക്കെ നമ്മൾ ബ്രേക്ക് ഫ്രൂഡുകൾ ബ്ലീഡ് ചെയ്ത് കളയാറുണ്ട് അപ്പോൾ അങ്ങനെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത ആ ബ്രേക്ക് ഫ്രൂഡാണിത് പിന്നെ എൻജിൻ ഓയിൽ അപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞ രണ്ടും നമ്മൾ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്തതാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഇതിന് നമ്മൾ സീറോ കോസ്റ്റ് എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടും നമ്മുടെ വണ്ടിയിൽ നിന്ന് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന നേരത്ത് നമുക്ക് ഇത് മാറ്റി ഒരു കുപ്പിയിലേക്ക് എടുത്ത് നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ടയർ പോളിഷായിട്ട് ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കും അപ്പോൾ ഈ കുപ്പിയുടെ ഈ വെട്ട് വരെ നമുക്ക് ഈ ബ്രേക്ക് ഫ്രൂഡ് ഒഴിക്കാം അതിനുശേഷം കുറച്ച് എൻജിൻ ഓയിൽ യൂസ് ചെയ്ത് എൻജിൻ ഓയിൽ ഒഴിക്കണം ഇത് രണ്ടും ഒഴിച്ച ശേഷം നല്ലപോലെ ഷേക്ക് ചെയ്യണം അത് രണ്ടും കൂടി യോജിക്കണം എന്നിട്ടാണ് നമുക്കിത് അപ്ലൈ ചെയ്യേണ്ട ടയറിൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ടയറിൽ അപ്ലൈ ചെയ്ത് നോക്കാം ഒരു ചെറിയ സ്പോഞ്ച് അല്ലെങ്കിൽ കോട്ടൺ വേസ്റ്റിൻ്റെ സഹായത്താൽ നമുക്ക് നമ്മൾ നേരത്തെ ഉണ്ടാക്കിയ ഈ ലിക്വിഡ് നമുക്ക് ടയറിൻ്റെ ഔട്ടർ ഫേസിൽ നമ്മൾ കാണുന്ന ഭാഗത്തേക്ക് നമുക്ക് സ്പ്രെഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക നല്ലപോലെ തേച്ച് കൊടുക്കുക ഇത് നമ്മൾ ഈ ടയർ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നതിന് മുമ്പേ നമുക്ക് ഒരു സോപ്പ് പോലെ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ നേരത്തെ കാറ് കഴുകിയ ആ സൊല്യൂഷൻ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഇത് ടയറിന്ന് കഴുകണം കഴുകി ഉണങ്ങിയ ശേഷം വേണം നമുക്ക് ഈ ഉണ്ടാക്കിയെടുത്ത ലിക്വിഡ് അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ടയർ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യാം ഇപ്പം തന്നെ നമുക്ക് കാണാം ടയർ പോളിഷ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഭാഗത്ത് ടയറിൻ്റെ ഒറിജിനൽ കളറും ആ ഗ്ലേസിങ്ങും എല്ലാം നമുക്ക് വീണ്ടെടുക്കാൻ സാധിച്ചു അപ്പം ഈ പോളിഷ് നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ഉപയോഗിച്ച് നോക്കുമെന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കും എന്നുള്ള വിശ്വാസത്തോടെ വീഡിയോ എൻഡ് ചെയ്യുകയാണ് അപ്പം ചാനൽ ഇതുവരെ ആരും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൻ കൂടെ എനേബിൾ ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മൾ വീഡിയോസ് ഇടുമ്പോൾ നോട്